exit one half mile. Take the ramp on the left to US 290 West. Hello guys, so today is July 14, Wednesday. Sasama ko kayo, pipick up tayo ng barel, no? So, may bago akong barel, in-order ko last week, July 6, nagka-problema sa delivery. Take the ramp on the left to US 290 West. Nagka-problema sa delivery, and isi-share ko na rin yun. So, ano yung pipick upin natin? Bullpup na shotgun. Bullpup. So, usually, nung... <clears throat> nung unang labas yung mga bullpups na ang mamahal nasa 550 and above 550 dollars and above and then chinecheck ko yung bullpups sa Pilipinas yung mga saloon arms ni top spot guns nasa 80,000 to 100,000 uh, so parang 1,000 dollars hindi, hindi, hindi lang 1,500 dollars pataas mahal no Samantala dito, ano, 300 lang. So, uh, nakita ko last week na nagbaba ng price yung bullpup shotgun dito. 300 yung pinakamababa. And then, one oh, half mile, take the ramp. And then, ang kasunod is, US 290 West. Ang kasunod is 329. Yung kasunod naman ang binili ko, hindi yung pinakamababa. Although, ang sabi nila, pare-pares lang yun, kasi made in Turkey, isang ano lang, nire-rebrand lang. So, I don't know. Mukhang ang pare-parehas lang. So, yung TIG T329 ang binili ko. So, murang-mura lang siya. So, parang nasa 15,000 lang sa pesos. No? May bullpup shotgun. Semi-auto pa. Anyway. So, yun. Dapat, dapat, no? Dapat na-deliver na tong shotgun na to nung Monday. Based on sa tracking information. So, nagkita ako nung Monday. Sabi nung tracking information, nasa ano na daw, nasa truck na ng FedEx. Okay, so out for delivery na. Take the ramp on the left to US 290 West. Hindi naman ako ganun ka-excited. Kaso nga lang, meron ako schedule na sinusunod. Uh, sabi ko sana, kung na-pick up ko siya na Monday, pwede ako mag-shooting ng Tuesday or Wednesday. Ganun. Eh ngayon, Wednesday na. Wala na akong time mag-shooting. Kasi magiging busy na ako Friday. Meron kaming camping hanggang Sunday. Tapos pag balik ko Sunday, alis uli ako kasi magka-camping uli kami, long drive. Hindi na ako. Hindi na ang GPS ko. Yun, so, sabi ko hindi na ako makakapag-shooting. Dahil nga na-delay na na-delay. Ang nangyari, yung FedEx, no, they messed up. Um, based on tracking, ano nga, information, dapat na-deliver ng Monday. Sabi, nasa truck na, kaya hindi ko maintindihan eh. Tapos yung Tuesday, Out for delivery, hindi pa rin na-deliver Tapos ngayon, pending delivery So tumawag ako sa customer service nila Ganyan nga, nagpapalusot pa Ang dami daw nila ano? Sa akin lang, nasa lugar ng truck eh Paano hindi ma-deliver? Anyway, ngayong umaga, umaga Nag-email nag yung dealer, yung FFL dealer ko Doon ko siya pipick up in Pagbukas na niya ng pinto, nagulat siya Nandun sa harapan niya yung box Shotgun yun, dideliver sa kanila Anyway, dideliver naman talaga sa kanya Pero dapat pipermahan niya yun eh Dineliver lang ng walang tao So, ang hula niya Nagkamali ang FedEx, baka na-deliver sa ibang lugar no? Kinorek lang Tapos binagsak na lang sa harap ng bahay niya So, parang ganun Anyway, uh, wala mong problema no? Nag-check out ako Nag-purchase din ako ng insurance yun, Additional $6 para daw just in case mawala during shipping papalitan nila anyway ang akin lang yung abala ko tsaka yung days na nawala yun ang di mapapalitan no so ayan tara malapit na ako doon sa dealer uh, sama kayo pick up natin okay dropped by here at academy and picked up some steel cased ammo at least they're Stacking their ammo, but nine is very limited. Hi guys, so we're home. I purchased this extra. It's nineteen ninety nine each. 10 rounders. Wow. Okay, so I want three. Um, so 
here. So three ten rounders, and this is the brand, our Meligant Farms Industry. Okay, I think I saw. Yeah, made in Turkey. Our Meligant. I already checked it out. Plug, safety plug. Comes with two five round mags. Two five round mags. Okay. Choke and the sights. Front and rear. Two chokes, one slot is missing. Oh, I mean, it's already in the gun. Okay. okay, tool for the choke. Ah, for the barrel, barrel shroud. I think this is for the barrel shroud. And slip up sights. Okay. The pop sides. That's it. This is the gun. I want it a little bit. Sights. Um, front. Okay guys, so ito na yung finished product. Kung ano man gano'n ang ikakabit eh. Yung sights lang talaga. No? Flip up sights. Okay. Press. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Matigas ah. Matigas ah. Ay. Aha. Okay. May stock pa. Ayan, okay. Bago pa kasi. So, ayan siya. So, ito yung choke niya. So, yung isang choke niya naka, ano na, siguro. So, 
kaso magpalit ang choke damit ka lang itong choke tool na to pasok na yan dyan tapos ikot mo yan so doon sa mga bago sa shotguns no um, para sa ng chokes yan ang magdedetermine ng pattern ng sp or spread ng mga bolitas or mga pellets na lalabas dito sa barrel Okay, so kung gusto mong tight, kung gusto mong malawak ng spread, depende sa choke na gagamitin. Anyway, so, sabi ko nga, this came with a 5-rounder. Uh, so, kung meron kayong uh, pump shotgun, usually 4 or 5 rounds yun, no? Anyway, bagong-bago to, ah, baka sabihin nyo. Uh, yung charging handle niya, nasa right side, pero... I know, uh, movable yan to the left. Mas gusto ko na sa left, no? Kasi ito parang AK style to, eh, sa kaliwa. Para hindi ko na aalis yun yung right hand ko dito sa trigger. AK style. Yep. Ayan, na-charge na siya. Um, ano pa ba? So, ito... Armelli Gunt So parang Same factory lang to Inislap lang nila to Armelli Gunt eh, Kasi ito may tatak na naman siya BLP M12 BLP M12 Yung mga ibang shotguns Ganyan din ang brand ah, yan, Ganyan din yung mga nakatatak So parang uh, I'm pretty sure isang factory lang to Tapos may market lang nila na ibang ibang brands. Kaya siguro they can afford na babaan ng presyo kasi hindi pa ganong kilala yung yung, yung company Armelegant. Okay? So dito, 5 rounds. No? So equivalent nito, meron ka isang tube isang pump shotgun na 12 rounds or yung regular shotguns na 12 rounds. So yan 5 rounds. Yan siya. Eh, hawig yata ito sa mga bullpup na ano, mga rifles, no? Ang ayaw ko lang dito, masyadong angled yung, ano niya, yung grip, no? Masyadong angled. So, mas gusto ko na mas straight siya ng konti. Hindi ko lang alam, pero kung napapalitan yung grip nito, or one piece siya. Kasi ang lower nito is polymer. This is polymer. Yung upper is aluminum. So, kaya mabigat, mabigat to. Hindi uh, ko, ko pa ma-check pero usually 9 pounds yata ito. Mabigat. So, right off the bat, ewan ko kung ma-appreciate sa camera. No? Magandang quality. This is a good quality gun. Di, maganda yung quality ng mga materials na ginamit. Hindi siya mukhang mumurahin. Mukhang, hindi siya mukhang masisira o mababasag agad. Kahit malaglag. Okay? So, yan yan. No? Uh, so, bullpup design. Bull pop design Tapos ito uh, Chikres Na walang silbe Kasi hindi siya ganong humihigpit Anyway, siguro mumod ko yan Kung kailangan ko talaga Hindi mo naman talaga kailangan yan eh. Kasi yung side picture mo Kita na dito, mababa na Hindi mo kailangan yung chikres na yan Gimmick lang yan and then rubberized butt pad pati yung rubber nito mukhang magandang klase rin although hindi siya ganun kalambot pero mukhang magandang klase yung rubber ibig sabihin hindi siya basta masisira tapos uh, may slot siya for quick detach na ano, sling mount yan sa likod and sa harap naman dito pwede ka maglagay dito ng quick detach or dito yan sa butas na yan which siguro yun ang susunod kong uh, imomod or bibilhin dito. Kasi nga mabigat siya eh. Kailangan nakasabit kahit pa paano. Tapos sa kabilang side naman may kita nyo uh, ambidextrous yung safety fire fire red S is safe white ambidextrous siya. Sabihin sa kabila meron din and hindi mo siya aksidenteng makakalabit kasi kailangan mo ng force ma medyo mahigpit, medyo masikip okay and then mag release niya is ambidextrous din bisibihin both left and right dito either pa press mo to yan 
or dito yan napakalaking button hindi mo pa nakita yan yan hindi siya drop free mag no so hihilahin mo pa anyway okay nun din siguro sumasabit to uh, what else yung grip nya is rubberized ang ganda ng texture may mga grip na plastic na mumurahin ito rubberized talagang hindi ano masarap siyang hawakan although may guide yung isa mong finger or finger rest the rest ka, ano niya pagkakasya mo na yung mga daliri mo tapos what else um yun nga uh, sinab sinab sinabay ko na sa bilayers 10 round magazines 10 5 ito yung original ito yung 10 so double capacity talagang meron kang ano no wawa sa akin na target this is the way to go yan <laughs> wow meron pa kaya ito yung drum mag kaso being a bullpup ano eh nakausli sa chest ko tsaka siguro tsaka sa wrist ko pagka drum ginamit ko so masyad mag chicken wing ako magagayan ako pagpuputok para maiwasan so sabi ko hindi ito na lang at least 10 rounds madami na yan tapos tatlo pa Tatlo yung binili kong mags na ganyan. Yan, tatlo. Bago. So, 30 rounds na yan. So, bugbog na balikat ko yan. Anyway, pang rat rat talaga. 10 rounds, madami na yan. Okay. What else? Um, yung trigger mechanism niya. Trigger mechanism niya. Hindi ko pa na, ano, na nag-gauge. Pero, ah, uh, Sa so, pagkalabit pa lang, maganda yung quality talaga eh. Hindi ko ma... I cannot stress it enough. Uh, meron siya rito yung... I doubt kung magpull to, pero hindi ito magpull. Malamang, no? Angled foregrip with finger stop. Yan. So, pwede ko rin ito palitan talaga ng foregrip na ganyan. Patayo talaga. Pero ito, angled foregrip, pwede na din. So, being a bullpup, ano advantage? Bakit gusto mo ng bullpup? Lumiliit yung profile ng barrel. Lumiliit siya. 18 inches din yung barrel, pero yung action niya nasa likod. So, ang liit lang yan. Hindi ko alam yung overall na ano ito, nasa site naman. Pero usually, pag nakita kayo ng ganitong bullpup, halos magkakaparehas naman ng, ano, ng specs. Okay, ang liit ng profile niya. Oh. Pwede mo talagang ano. Ilapit sa'yo. So, I just wish na gagawa sila yung sa Turkey, no? Gagawa sila nito ng 556. <laughs> Para ito na yung pinakamurang tabor. Ang mahal kasi ng tabor, eh. Pero yung quality, quality niya, it's there. Yung mechanism niya, it's there. It's just the caliber. Sana gawin nilang 556 to talaga. Bibili ako nun. Sa'yo sa mga dream ko na magkaroon, no? Yan. Pero this is a fun gun. Siguro, I assume... Kasi semi-auto siya, high capacity pa, 10 rounds, tapos removable, palit lang ng palit. Magsasawa ka talaga ng ano, pumotok, no? Ayan. Magsasawa ka. Ayan. Uh, I think that's it. Nung una, naghahanap ako ng ano, eh, all, habi ko, gusto ko all aluminum, pati yung baba, aluminum. Yung lower receiver niya, aluminum. Pero mas mahal. Siguro mga plus $200. So sabi ko, okay na nga to. Kasi based on reviews, maganda naman daw yung quality. Kahit polymer yung, po, yung lower. Plus, mabigat na siya actually. 9 point something. 9 pounds. Uh, being polymer yung lower. Ha? So what more kung, kung aluminum yung lower. Diba? Mas mabigat siya kahit pa paano. Pero okay na sana, sana yung mabigat. Kasi lalo lalo na pag shotgun, no? kasi it helps with the recoil. Pero 9 pounds, yun na siguro yung borderline ko. 9 to 10 pounds. No? Ayan. Ganda niya. So, sabi ko na hinaya ko, hindi lang to na-deliver na maaga kasi hindi ako makapag-shooting. Lalo ngayon nag-uulan dito. So, siguro pagbalik ko na from our road trip, road trip, camping trip, doon na ako mag-shooting. Pero kita nyo, latest edition, sabi ko, ah, uh, Nung, uh, nung nawalan ako ng pera, sabi ko, pa nagka-pera ulit ako. 
ah, bibili ako ng shotgun na yan, semi-auto. Lalo-lalo na ang mura na ngayon. Okay, mura na siya ngayon. Nasa 329 lang to. 329, meron ka ng ganitong klaseng ano. Uh, hardware. Diba? Isang ka pa, semi-auto. Removable magazines. And then, uh, interchangeable chokes. And then, bullpup design. Talagang, ang ganda siya for tight spaces. Masisikip na lugar. Kasi madali mo siyang i-maneuver. Tapos, being a bullpup pa, most of the weight nasa likod, nasa gitna. So, hindi ka ganong mga ngalay. Kasi naka-rest dito yung bigat. Pwede mo i-rest dito sa likod. Okay? Hindi ka ganong mga ngalay. No? So, being yung upper, aluminum upper siya. No? Tapos, may mga metal components pa sa loob. So, that's it. Uh, hopefully nag-enjoy kayo ay medyo bitin to kasi unboxing lang tayo no? uh, hopefully next time yan, maipot ako na siya thanks for watching